AD7 Devocional presenta Un mensaje de Dios para ti de Edgar Redondo Ramírez La devocional de jóvenes está titulada Fe, aunque no 28 de febrero Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador La alabaré, aunque no florezcan las higueras ni den fruta los viñedos y los olivares aunque los campos no den su cosecha aunque se acaben los rebaños de ovejas y no hay reces en los establos. Habacuc 3.17-18 Se abrió paso en la vida con mucho esfuerzo y con la bendición de Dios pudo levantar una microempresa. Entonces llegó a tenerlo todo, una hermosa familia, la mejor casa del pueblo, un negocio floreciente, reconocimiento de todos los ciudadanos y dinero, mucho dinero. Pero todo se echó a perder como resultado de una serie de malas decisiones, una detrás de la otra. Entró en sociedad con personas que no compartían sus valores. Empleó personas con mala reputación. Repentinamente se vio envuelto en serios problemas. Tuvo que hacerle frente a varias demandas y de esa manera el dinero se esfumó. Las propiedades fueron confiscadas, los vehículos desaparecieron y al final se quedó con las manos vacías. Sus amigos le dieron la espalda. Su esposa se marchó con otro hombre y los hijos se alejaron de él. Quedó completamente solo, sin nada ni nadie. Antes de marcharse, su esposa le aconsejó, «Tienes que aprender a ser malo. En el mundo de negocios no se puede ser bueno. Abandona esa iglesia, olvídate de Dios y verás que volverás a ser alguien en la vida». Después de pensar en lo que había sido su vida hasta el momento y hacer un profundo análisis de todo lo que había pasado, tomó la decisión de aferrarse más a Dios y comenzar de cero. Empezó a trabajar como jornalero de sol a sol, tomó precauciones respecto al manejo de sus finanzas y ahorró todo lo que pudo. Compartió con los demás lo que tenía y, por supuesto, devolvió a Dios lo que le correspondía. Como resultado, la vida comenzó a sonreírle nuevamente. ¿Has notado que los hijos de Dios como Habacuc y este caballero no se desaniman cuando la vida los golpea? Ese tipo de fe, aunque no, es muy diferente a la que a veces nos quieren vender algunos que malinterpretan la escritura. Vivimos en un mundo de pecado donde muy a menudo nos suceden cosas malas a todos. Por eso, nuestra fe no debe depender de la economía o de la salud o del bienestar pasajero. Hoy, Dios nos invita a confiar en Él, aunque no. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7 Devocional. ¡Chao!